வணக்கம் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறது பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் மூன்று விண்ணகர கோயில் சில சமயம் சிறிய நிகழ்ச்சிகளில் இருந்து பெரிய சம்பவங்கள் விளைகின்றன வந்தியத்தேவன் வாழ்க்கையில் அத்தகைய ஒரு சிறிய நிகழ்ச்சி இப்போது நேர்ந்தது சாலையோரத்திலே நின்று பழுவேட்டையரின் பரிவாரங்கள் போவதை வந்தியத்தேவன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அல்லவா அவன் நின்ற இடத்திற்கு சற்று தூரத்திலே அவனுடைய குதிரை நின்று கொண்டிருந்தது பழுவேட்டையரின் ஆட்களிலே கடைசியாக சென்ற சிலரின் பார்வை அக்குதிரை மீது சென்றது அடே இந்த குதிரை யாருடையதடா என்றான் ஒருவன் குருதை என்று சொல்லாதேடா குதிரை என்று சொல் என்றான் இன்னொருவன் உங்கள் இலக்கோண ஆராய்ச்சி இருக்கட்டுக்கும் முதலில் அது குருதையா அல்லது கழுதையா என்று தெரிந்து கொள்வோம் என்றான் இன்னொருவன் வேடிக்கையாக அதையும் பார்த்து விடலாமா என்று சொல்லிக்கொண்டு அந்த ஆட்களில் ஒருவன் குதிரையை அணுகி வந்தான் அதன் மேல் தாவி ஏற முயன்றான் ஏற பார்க்கின்றவன் தன் எஜமான் அல்ல என்பதை அந்த அறிவு கூர்மையுள்ள குதிரை தெரிந்து கொண்டது அந்த வேற்று மனிதனை ஏற்றிக்கொள்ள மாட்டேன் என்று முரண்டு பிடித்தது அந்த குதிரை இல்லாத பொல்லாத குதிரையடா இது இதன் பேரில் நான் ஏறக்கூடாதாம் பரம்பரையான அரசகுலவன் தான் ஏற வேண்டுமாம் என்றல்லவா நிற்கிறது அப்படி என்றால் தஞ்சாவூர் முத்தரையன் திரும்பி வந்துதான் இதன் மேல் ஏற வேண்டும் என்று அவன் நக்கலாக பேசி மற்றவர்களையும் சிரிக்க வை ஏனென்றால் தஞ்சாவூர் முத்தரையர் குலம் நசித்து நூறு ஆண்டுகளாகிவிட்டது இப்போது சோழர்களின் புலித்தொடி தான் தஞ்சாவூரில் பறந்து கொண்டிருக்கிறது குதிரையின் எண்ணம் அவ்விதம் இருக்கலாம் ஆனால் என்னை கேட்டால் செத்து போன தஞ்சாவூர் முத்தராயன் காட்டிலும் உயிரோடு இருக்கின்ற தாண்டவராயனே மேல் என்பேன் என்றான் மற்றொரு வீரன் தாண்டவராயாவா உன்னை ஏற்றிக்கொள்ள மறுக்கும் குதிரை நிஜ குதிரைதானா என்று பார்த்துவிடு ஒருவேளை பெருமானின் திருநாளுக்கு வந்த பொய்க்கால் குதிரையாக இருந்தாலும் இருக்கக்கூடும் என்றார் மற்றொருவன் அதை சோதித்து பார்த்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு குதிரை மீது ஏறி போன தண்டவராயன் அதனுடைய வாளை முறுக்கினான் ரோஷமுள்ள அக்குதிரை உடனே பின்னங்கால்களை நாலு தடவை விசிறி உதைத்து விட்டு ஓட்டம் பிடித்தது குருதை ஓடுகிறதடா நிஜ குருதை தானடா என்று அவ்வீரர்கள் கூச்சலிட்டு உய் உய் என்று கோஷித்து ஓடுகின்ற குதிரையை மேலும் விரட்டினார்கள் குதிரை திருநாள் கூட்டத்துக்கிடையே புகுந்து ஓடிற்று ஜனங்கள் அதன் காலடியில் மிதிபடாமல் இருப்பதற்காக பரபரப்புடன் அங்கும் இங்கும் நகர்ந்து கொண்டார்கள் அப்படியும் அவர்களில் சிலர் உதைபட்டு விழுந்தார்கள் குதிரை நெறிகட்டு வெறிகண்டு ஓடியது இவ்வளவும் வந்தியதேவன் கண்ணதிரே அது சீக்கிரத்தில் நடந்து விட்டது அவனுடைய முகத்தோற்றத்திலிருந்து குதிரை அவனுடைய குதிரை என்பது ஆழ்வார்க்கடியான் கண்டு கொண்டான் பார்த்தாயா தம்பி அந்த பழுவூர்த்தடியார்கள் செய்த வேலையை என்னிடம் நீ காட்ட வந்த வீரத்தை அவர்களுடன் காட்டுவதுதானே என்று குத்தி காட்டினான் வந்தியதேவனுக்கு ஆத்திரம் பொத்தி கொண்டு வந்தது எனினும் பல்லை கடித்து கொண்டு பொறுமையை கடைபிடித்தான் பழுவூர் வீரர்கள் பெரும் கூட்டமாயிருந்தனர் அவ்வளவு பேருடன் ஒரே சமயத்தில் சண்டை போடுவதில் பொருள் இல்லை இவனுடன் சண்டை போடுவதற்காகவும் காத்திருக்கவில் குதிரை ஓடியதை பார்த்து சிரித்துவிட்டு அவர்களும் விரைந்து மேலே நடந்தார்கள் குதிரை போன திசையை நோக்கி வந்தியதேவன் சென்றான் அது கொஞ்ச தூரம் ஓடிவிட்டு தானாகவே நின்றுவிடும் என்று அவனுக்கு தெரியும் ஆகையால் அதை பற்றி அவன் கவலை கொள்ளவில்லை பழுவேட்டையரின் அகம்பாவம் பிடித்த ஆட்களுக்கு புத்தி கற்பிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவன் உள்ளத்தில் அழுத்தமாக பதிந்தது ஜன சஞ்சாரம் இல்லாத இடத்தில் குதிரை சோகமாக மிகவும் அமைதியாக நின்று கொண்டிருந்தது வந்தியதேவன் அதன் அருகில் சென்றதும் குதிரை கனைத்து ஏன் என்னை விட்டு பிரிந்து சென்றாய் இந்த சங்கடத்திற்குள் என்னை நீ ஏன் உள்ளாக்கினாய் என்று வாயில்லா பிராட்டி கூறுவது போல் அதன் முகபாவனை தெரிந்தது வந்தியதேவன் அதன் முதுகை தட்டி சாந்தப்படுத்தினான் பிறகு அதை திருப்பி அழைத்து கொண்டு சாலை பக்கம் நோக்கி வந்தான் திருவிழா கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் பலரும் அவனை பார்த்து இந்த முரட்டு குதிரையை ஏன் கூட்டத்திற்குள் கொண்டு வந்தாய் தம்பி எத்தனை பேரை அது அடித்து உதைத்து தள்ளிவிட்டது என்று கேட்டார்கள் இந்த பிள்ளை என்ன செய்வான் குதிரை என்ன செய்யும் 
அந்த பழுவேட்டையரின் முரட்டு ஆட்கள் அல்லவா இப்படி செய்து விட்டார்கள் என்று இன்னொருவர் சமாதானம் சொல் ஆழ்வார்க்கடியான் இன்னமும் சாலையில் காத்து கொண்டிருக்கிறான் இவன் நம்ம விடமாட்டான் போல் இருக்கிறது என்று எண்ணி வந்தியதேவன் முகத்தை சுளிக்கிறான் தம்பி நீ எந்த பக்கம் போக போகிறாய் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கேட்டான் நானா கொஞ்சம் மேற்கு பக்கம் சென்று பிறகு தெ தெற்கு பக்கம் சென்று சிறிது கிழக்கு பக்கம் வளைத்து கொண்டு போய் அப்புறம் தென்மேற்கு பக்கம் போவேன் என்றான் வந்தியதேவன் அதையெல்லாம் நான் கேட்கவில்லை ராத்திரி எங்கே தங்குவாய் என்று கேட்டேன் நீ எதற்காக அதை கேட்கிறாய் ஒருவேளை கடம்பூர் சம்புவாரியார் அரண்மனையில் நீ தங்குவதாயிருந்தால் எனக்கு அங்கே வேலை ஒன்று இருக்கிறது உனக்கு மந்திர தந்திரம் தெரியுமா என்ன நான் கடம்பூர் அரண்மனைக்கு போகிறேன் என்பதை எப்படி அறிந்தாய் இதில் என்ன அதிசயம் இதற்கு பல ஊர்களில் இருந்து பல விருந்தாளிகள் அங்கே வருகிறார்கள் பழுவேட்டையரும் அவர் பரிவாரமும் அங்கேதான் போகிறார்கள் மெய்யாகவா என்று வந்தியதேவன் தன் வியப்பை வெளிப்படுத்தினான் மெய்யாகத்தான் அது உனக்கு தெரியாதா என்ன யானை குதிரை பல்லக்கு பரிவட்டம் எல்லாம் கடம்பூர் அரண்மனையை சேர்ந்தவைதான் பழுவேட்டையரை எதிர்கொண்டு அழைத்து போகின்றன பழுவேட்டையர் எங்கே போனாலும் இந்த மரியாதை எல்லாம் அவருக்கு நடைபெறுகின்றது அது நடந்தும் ஆக வேண்டும் வந்தியதேவன் மௌன யோசனையில் ஆழ்ந்தான் பழுவேட்டையர் தங்கியிருக்கும் இடத்தில் தானும் தங்குவது என்பது எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய அரிய வாய்ப்பு அல்ல அந்த மாபெரும் வீரருடன் பழக்கம் செய்து கொள்ள ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தாலும் கிடைக்கலாம் ஆனால் அவருடைய முரட்டு பரிவாரங்களுடன் ஏற்பட்ட அனுபவம் இன்னும் அவனுக்கு கசந்து கொண்டிருந்தது தம்பி எனக்கு ஒரு உதவி செய்வாயா என்று ஆழ்வார்க்கடியான் இரக்கமான குரலில் கேட்டான் உனக்கு நான் செய்யக்கூடிய உதவி என்ன இருக்க முடியும் இந்த பக்கத்திற்கே நான் புதியவன் உன்னால் முடியக்கூடிய காரியத்தை சொல்வேன் இன்றிரவு என்னை கடம்பூர் அரண்மனைக்கு அழைத்து கொண்டு போ எதற்காக அங்கே யாராவது வீரசைவர் வருகிறார்களா சிவன் பெரிய தெய்வமா திருமால் பெரிய தெய்வமா என்று விவாதித்து முடிவு கட்டப் போகிறீர்களா இல்லை இல்லை சண்டை பிடிப்பதே என் வேலை என்று நினைக்க வேண்டாம் இன்றிரவு கடம்பூர் மாளிகையில் பெரிய விருந்து நடைபெறும் விருந்திற்கு பிறகு களியாட்டம் சாமியாட்டம் குறவை கூத்து எல்லாம் நடைபெறும் குறவை கூத்து பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசை எனக்கு உண்டு அப்படி இருந்தாலும் நான் உன்னை எப்படி அழைத்து போக முடியும் என்னை உன் பணியால் என்று சொன்னால் போகின்றது வந்தியதேவனுக்கு முன்னால் ஏற்பட்ட சந்தேகம் வலுப்பட்டது அந்த மாதிரி ஏமாற்றும் மோசடிகள் எல்லாம் நீ வேறு யாரையாவது பார்க்க வேண்டும் உன்னை போன்ற பணியாளன் எனக்கு தேவையில்லை சொன்னாலும் நம்ப மாட்டார்கள் மேலும் நீ சொன்னதையெல்லாம் யோசித்து பார்த்தால் என்னையே என்று கோட்டைக்குள் விடுவார்களோ என்று சந்தேகம் உருவாகி இருக்கின்றது அப்படியானால் நீ கடம்பூருக்கு அழைப்பு பெற்று போகவில்லை என்று சொல்லு ஒரு வகையில் அழைப்பு இருக்கிறது சம்புவாரியார் மகன் கந்தமாறவோல் என்னுடைய உற்ற நண்பன் இந்த பக்கம் வந்தால் அவர்களுடைய அரண்மனைக்கு அவசியம் வர வேண்டும் என்று என்னை பல முறை அழைத்திருக்கின்றான் இவ்வளவுதானா அப்படியானால் உன் பாடே இன்றைக்கு கொஞ்சம் திண்டாட்டமாகத்தான் இருக்கும் இருவரும் சிறிது நேரம் மௌனமாக போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் ஏன் என்ன இன்னும் தொடர்ந்து வருகிறாய் என்று வந்தியதேவன் கேட்டான் அந்த கேள்வியை நானும் திருப்பி கேட்கலாம் நீ ஏன் என்னை தொடர்ந்து வருகின்றாய் உன் வழியே போவதுதானே வழி தெரியாத குற்றத்தினால் தான் நம்பி நீ எங்கே போகிறாய் ஒரு வேளை கடம்பூருக்குத்தானா இல்லை நீதான் என்னை அழைத்து போக முடியாது என்று சொல்லிவிட்டாயே நான் விண்ணகர கோயிலுக்கு போகிறேன் வீரநாராயண பெருமாள் சந்ததிக்குத்தானே ஆம் நானும் அந்த ஆலயத்திற்குள் வந்து பெருமானை சேவிப்பதற்கு விரும்புகிறேன் ஒருவேளை விஷ்ணு ஆலயத்திற்குள் நீ வரமாட்டாயோ என்று பார்த்தேன் பார்க்க வேண்டிய கோயில் தரிசிக்க வேண்டிய சந்நிதி இங்கே ஈஸ்வர முனிகள் பட்டர் பெருமாளுக்கு கைங்காரம் செய்து வருகிறார் அவர் பெரிய மகான் நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரே கூட்டமாக இருக்கிறதே கோயிலில் ஏதாவது விசேஷ உற்சவம் உண்டா ஆம் இன்று ஆண்டாள் திருந ஆண்டாள் பாசுரம் ஏதாவது நீ கேட்டிருக்கின்றாயா கேட்டதில்லை கேட்காதே அதை காதினாலே கேட்காதே ஏன் அவ்வளவு வைஷம்யம் வைஷம்யமும் இல்லை விரோதமும் இல்லை உன்னுடைய நன்மைக்கு சொன்னேன் ஆண்டாளின் இனிய பாசுரத்தை கேட்டு விட்டாயானால் அப்புறம் வாழையும் வேலையும் விட்டெறிந்து விட்டு என்னை போல் நீயும் கண்ணன் மேல் காதல் கொண்டு விண்ணகர யாத்திரை கிளம்பி விடுவாய் உனக்கு ஆண்டாள் பாசுரங்கள் தெரியுமா பாடுவாயா சில நேரம் வேதம் தமிழ் செய்த நம் ஆழ்வார்கள் பாசுரங்களில் சில தெரியும் 
பெருமாள் சந்நிதியில் பாடப்போகிறேன் வேணுமானால் கேட்டுக்கொள் இதோ கோவிலும் வந்துவிட்டது இதற்குள் உண்மையிலே வீரநாராயண பெருமாள் கோயிலை அவர்கள் நெருங்கி வந்து விட்டார்கள் விஜயாலய சோழனின் பேரனான முதற்பராந்தக சோழன் மதுரையும் ஈழமும் கொண்ட கோப்பர கேசரி என்ற பட்டம் பெற்றவன் சோழ பேரரசுக்கு அஸ்திவாரம் அமைத்தவன் அவனே தில்லை சிற்றம்பலத்திற்கு அவன் பொன்கூரை வைத்து சரித்திர புகழ் பெற்றவன் சோழ சிகாமணி சூர சிகாமணி முதலிய பல விருது பேர்களுடன் வீரநாராயணன் என்றும் சிறப்பு பெயர் கொண்டிருந்தான் அவன் பராந்தகருடைய காலத்தில் வடக்கே இரண்டை மண்டலத்து ராஷ்டிரகூட மன்னர்கள் வலிமை பெற்று விளங்கினார்கள் மானிய கேடகத்திலிருந்து அவர்கள் படையெடுத்து வரக்கூடும் என்று பராந்தகன் எதிர்பார்த்தான் எனவே தனது முதல் புதல்வனாகிய இளவரசன் ராஜாதித்தனை ஒரு பெரிய சைன்யத்துடன் திருமுனைப்பாடி நாட்டில் இருக்க செய்தான் சைன்யத்தை சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் வேலையின்றி சும்மா இருக்க நேர்ந்த காலத்தில் ராஜாதித்தன் ஒரு யோசனை செய்தான் குடிமக்களுக்கு உபயோகமாக ஒரு பெரும் பணியை அவர்களை கொண்டு செய்விக்க எண்ணினான் வடகாவேரி என்று பக்தர்களாலும் கொள்ளிடம் என்று மற்றவர்களாலும் அழைக்கப்பட்ட பெருநதியின் வழியிலாக அளவில்லா வெள்ளம் நீர் ஓடி வீணே கடலில் கலந்து கொண்டிருந்தது அதில் ஒரு பகுதியை பயன்படுத்த எண்ணி தன் வசமிருந்த வீரர்களை கொண்டு கடல் போன்ற விசாலமான ஏரி ஒன்றை அமைத்தான் அதை தன் அருமை தந்தையின் பெயரால் வீரநாராயண ஏரி என்று எடுத்தான் விஷ்ணு கிரகம் அந்த நாளில் விண்ணகரம் என்று தமிழாக்கப்பட்டு வழங்கிற்று ஸ்ரீமன் நாராயணமூர்த்தி நீரில் பள்ளி கொண்டு நீர்மயமாக இருப்பவர் அல்லவா எனவே ஏரிகளை காத்தருள்வதற்காக ஏரிக்கரையை ஒட்டி ஸ்ரீ நாராயணமூர்த்திக்கு கோயில் எடுப்பது அக்காலத்து வழக்கம் அதன்படி வீரநாராயணபுர விண்ணகரத்தில் வீரநாராயண பெருமான் கோவில் கொண்டு எழுந்தருளச் செய்தான் அத்தகைய பெருமாளின் கோவிலுக்கு தான் இப்பொழுது வந்தியதேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் சென்றார்கள் சன்னதிக்கு வந்து நின்றதும் ஆழ்வார்க்கடியான் பாட ஆரம்பித்தான் ஆண்டாளின் பாசுரங்கள் சிலவற்றை பாடிய பிறகு நம் ஆழ்வாரின் தமிழ் வேதத்திலிருந்து சில பாசுரங்களை பாடினான் பொலிக 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 போயிற்று வல்லுயிர் சாபம் நலியும் நரகமும் நைந்த நமனுக்கிங்கு யாதொன்றுமில்லை கலியும் கெடும் கண்டு கொள்மின் கடல் வண்ணம் பூதங்கள் மண்மேல் மலிய புகுந்து இசை பாடி ஆடி உளிதர கண்டோம் 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 கண்ணுக்கினியென கண்டோம் தொண்டீர் எல்லோரும் வாரீர் தொழுது தொழுது நின்றார்த்தோம் வண்டார் தன்னன் துளாயான் மாதவன் பூதங்கள் மண்மேல் பண்டான் பாடி நின்றாடி பறந்து திரிகின்றனவே இவ்விதம் பாடி வந்த போது ஆழ்வார்க்கல்யானுடைய கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் பெருக்கெடுத்தது அவன் கன்னத்தின் வழியே வடிந்து ஓடியது வந்தியதேவன் அப்பாடல்களை கவனமாக கேட்டு வந்தான் அவனுக்கு கண்ணீர் வராவிட்டாலும் உள்ளம் கசிந்திருகியது ஆழ்வார்க்கடியானை பற்றி அவன் முன்னர் கேட்டிருந்த கருத்தும் மாறியது இவன் பரம பக்தன் என்று எண்ணிக்கொண்டான் வந்தியதேவனை போலவே கவனமாக அப்பாசுரங்களை இன்னும் சிலர் கேட்டார்கள் கோவில் முதலிமார்கள் கேட்டார்கள் பட்டரும் கண்ணில் நீர்மல்க நின்றி கேட்டார் அவருக்கு அருகில் நின்று கொன்று அவருடைய இளம் புதல்வன் பால்மணம் மாறா பாலகன் ஒருவன் கேட்டுக் கொண்டிருந்தான் ஆழ்வார்க்கடியான் பத்து பாசுரங்களை பாடிவிட்டு தலிவயல் தென்னை குருகூர் காரிமாறன் சடகோபன் ஒலிபுகழ் ஆயிரத்து இப்பத்தும் உள்ளத்தை மாசருக்குமே என்று பாசுரத்தை முடித்தான் பட்டரின் குமரனாகிய பாலகன் தன் தந்தையிடம் ஏதோ கூறினான் அவர் மெல்கிய கண்ணீரை துடைத்துக் கொண்டு ஐயா குருகூர் சடகோபர் எனும் நம் ஆழ்வார் மொத்தம் ஆயிரம் பாடல்களை பாடியிருப்பதாக தெரிகிறதே அவ்வளவும் உமக்கு தெரியுமா என்று கேட்டார் அடியேன் அவ்வளவு பாக்கியம் செய்யவில்லை சில பத்துக்கள் தான் எனக்கு தெரியும் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் தெரிந்தவையில் இந்த பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் என்றார் ஈஸ்வர முனிகள் பின்னால் இந்த ஊர் பல பெருமைகளை அடைய போகின்றது பால்வடியும் முகத்தில் நம் மால்வார் பாசுரங்களை கேட்ட பாலகன் வளர்ந்து நாத முனிகள் என்ற திருநாமத்துடன் வைஷ் வைஷ்ணவ ஆச்சாரிய பரம்பரையில் முதலாவது ஆச்சாரியாராக போகிறார் குருகூர் எனும் ஆழ்வார் திருநகருக்கு சென்று வேதம் தமிழ் செய்த நம் ஆழ்வாரின் ஆயிரம் பாசுரங்களையும் தேடி சேகரித்து வரப் போகிறார் அப்பாசுரங்களை அவருடைய சீடர்கள் இசையுடன் பாடி நாடெங்கும் பரப்பப் போகிறார்கள் நாதமுனிகள் 
பேராக அவதரிக்க போகும் ஆள வந்தார் பல அற்புதங்கள் செய்தருள போகிறார்கள் இந்த இருவரும் அவதரித்த சேஷ்திரத்தை தரிசிக்க உடையவராகிய ஸ்ரீ ராமானுஜரே ஒரு நாள் வரப்போகின்றார் வரும்போது வீரநாராயண ஏரியையும் அதன் எழுபத்தி நான்கு கணவாய்களையும் பார்த்து அதிசயிக்க போகின்றார் ஏரி தண்ணீர் எழுபத்தி நான்கு கணவாய்களின் வழியாக பாய்ந்து மக்களை வாழ வைப்பது போல நாராயணனுடைய கருணை வள்ளத்தை ஜீவகோடிகளுக்கு பாய செய்வதற்காக எழுபத்தி நான்கு ஆச்சாரிய பீடங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று மகானின் உள்ளத்தில் உதயமாக போகின்றது அதன்படியே எழுபத்தி நான்கு சிம்மா சனாதிபதிகள் என்ற பட்டத்துடன் வைஷ்ணவ ஆச்சாரிய புருஷர்கள் ஏற்றப்பட போகிறார்கள் இந்த வைஷ்ணவ குரு பரம்பரை சரித்திரம் விவரமாக சொல்லட்டும் என்று விட்டுவிட்டு மறுபடியும் நாம் வந்தியதேவனை கவனிப்போம் பெருமாளை சேவித்துக் கொண்டு ஆலயத்திற்குள் வெளியில் வந்ததும் வந்தியதேவன் ஆழ்வார்க்கடியானை பார்த்து நம்பிகளே தாங்கள் இத்தகைய பரம பக்தர் என்று பண்டித சிகாமணி என்றும் எனக்கு தெரியாமல் போயிற்று ஏதாவது அபசாரமாக நான் பேசியிருந்தால் மன்னிக்க வேண்டும் என்றான் மன்னித்து விடுகின்றேன் தம்பி ஆனால் இப்போது எனக்கு ஒரு உதவி செய்வாயா சொல்லு தாங்கள் கேட்கும் உதவி என்னால் முடியாது என்றுதான் சொன்னேனே நீங்களும் ஒப்புக்கொண்டீர்களே இது வேறு விஷயம் ஒரு சிறு சீட்டு கொடுக்கின்றேன் கடம்பூர் அரண்மனையில் நீ தங்கினால் தக்க சமயம் பார்த்து ஒருவரிடம் அதை கொடுக்க வேண்டும் ஜாரிடம் பழுவேட்டேரின் ஜானைக்கு பின்னால் மூடு பல்லக்கில் சென்றாலே அந்த பெண்மணியிடம் நம்பிகளே என்னை யாரென்று நினைத்தீர்கள் இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் நான் தான் செய்ய வேண்டுமா தங்களை தவிர வேறு யாராவது இத்தகைய வார்த்தை என்னிடம் சொல்லியிருந்தால் அல்லது என்னிடம் கேட்டிருந்தால் தம்பி படபடப்பு வேண்டாம் உன்னால் முடியாது என்றால் மகாராஜனாய் போய்வா ஆனால் எனக்கு மட்டும் நீ இந்த உதவி செய்திருந்தால் ஏதாவது ஒரு சமயத்தில் உனக்கும் என் உதவி பயன்பட்டிருக்கும் பாதகமில்லை போய்வா வந்தியதேவன் பிறகு அங்கே ஒரு கடம் கூட நிற்கவில்லை குதிரை மீது தாவி ஏறி விரைவாக கடம்பூரை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தான் இத்துடன் அத்தியாயம் மூன்று நிறைவடைந்திருக்கின்றது நாளை அத்தியாயம் நான்கை பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது மாதிரியான வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும் சொன்னா நீங்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணீங்களா நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கு தேங்க்யூ சேஃப் ஆயிருங்க ஹெல்த்தி ஆயிருங்க இன்னொரு வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய் பாய் டேக் கேர்